നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റുദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് ഇന്നും പോലെ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നേ മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് ഇല്ലാതെ പോകും മനസ്സിലാകാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള വീഡിയോ കൃത്യമായി കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് വേവ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് സോ നിങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കി പോകരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാങ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്താണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പ്ലാങ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വേവ് നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫെനോമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വേവ് നേച്ചറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫെനോമനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് പ്ലാങ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലാങ്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റലൈസ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് the first one the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quantum adayathu or radiation de energy radiation energy ennu parayunnathu അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ശരി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ശരി അത് എങ്ങനെയല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയന്റ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതോ മറിച്ചത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അതായത് എനർജിയുടെ പാക്കറ്റുകൾ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി കോൾഡ് അതിനെന്താ പറയാ ക്വാണ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഓരോ കുഞ്ഞ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടം ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും മാത്രം എനർജിയാണ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ബിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ആ റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പൊ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ എന്ന് പറയാം എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ന്യൂ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിസ് ആയി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാങ്സ് കോൺസെന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ വേർ എച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാങ്സ് കോൺസെന്റ് ന്യൂ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദ എനർജി അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റേറ്റ് and the third postulate is that a body can emit or absorb energy only as integral multiples of quantum oru body ke endha paraya energy ne absorb cheyano emit cheyano chumma thanga thoniya kanakine pattugela marichu engane pattathullu ah integral multiples of quantum endha cha basic unit energy inde basic unit nu parayna endha oru quantum oru quantum aanu അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാണ്ടത്തിന്റെ ഇന്റഗൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എത്ര ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ആണോ രണ്ട് ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ആണോ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ആണോ ബട്ട് ബി ഇന്റഗൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി അപ്പൊ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി എച്ച് എൻ യു ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എൻ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കും അപ്പോ
Planck's quantum theory is moon postulates. That is radiant energy absorb and emit. That is continuous site. discontinuous site in the form of packets of energy called quantum. Now the point the energy associated with a quantum of energy is proportional frequency proportional E is equal to H nu in the equation the equation and a body can emit or absorb energy as an integral multiple of H uh, integral multiple of quantum of energy therefore E is equal to N H nu Planck's quantum theory and post-days to show each other. You can see it. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes. Now, we will talk about the photoelectric effect. What is photoelectric effect? Photoelectric. This is the same thing. We will talk about the photo. We will talk about the light. We will talk about the light. Electric. We will talk about the electrons. We will talk about the electrons. One particular frequency of light, or radiation, or a metal surface will come to the medium board. After that, the electrons will go to the medium board. Electrons get ejected. And that is called the photoelectric effect. The phenomenon of emission of electrons when metals are exposed to radiations. That is, metals are exposed to radiations. If you are exposed to radiations, 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 that phenomenon is called photoelectric effect. The minimum frequency with which photoelectric effect can occur is called threshold frequency. That is either either radiation, either light radiation, and the venal, out of photoelectric effect in Arakadilla. Above Oro metalinum, Adinde or a minimum frequency unda. That is either photoelectric effect in Arakanula, or a minimum frequency unda. Our minimum frequency in Amavilikina Bearana, threshold frequency. The minimum frequency by which Photoelectric effect can occur. Photoelectric effect Nadakuna Ali Nadatan Patuna eight to minimum frequency of the Perana threshold frequency. Our threshold frequency in the bar in the new zero and number represent in the new zero and on a represent in the in the bar in the अब और जो हाँ पर्टिकुलर रेडिएशन बंद हो आ रेडिएशन के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कॉल्ड फ्रीक्वेंसी लाना है आ रेडिएशन नम्बर में चले बंद हो स्ट्राइक ही चाहिए देंगे ल बाकी वेरिना अदा इधर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के शेष मोल्ला हाँ अब बाकी वेरिन एनर्जी नम्बर यूटिलाइज़ ये इन्दर इजेक्ट ये वाला ले तो मूवी ये ने ये तो जो बॉडी यूँ प्रोसेस ये ने एनर्जी ये ना है यस काइनेटिक एनर्जी है ना अपन मूवी ये ना बॉडी के काइनेटिक एनर्जी इन बात जो चाहिए तो कोड करने दा ये वड़ा ने ना है त्रासोल्ड फ्रीक्वेंसी के शेष मूल्ला अलग इल बाकी उल्ला हाँ हाँ ये जो एनर्जी उपयो Vocês Kinetic energy could come in the other way. So, kinetic energy is equal to h nu minus h nu zero. Equation which is the Istanbul problems of previous year. So, it's it under so very important number. The chain of some other number h into nu minus nu zero in the chain. Yes, and the other Planck's constant on a other value 6.626 into 10 raise to minus 34 joule second raise to minus one on a pin a new on the other in the upper number the radiation of frequency at run. न्यू सीरों नो बारे जाने आ मेट्रो इन्दे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अत्रे यान अपे इत्रे वैल्यूस ऑन एंगल का इन्टीग्रल क्या रचना हम कंडे बढ़ी क्या तो फोटोइलेक्ट्रिक फेन वाले इंदा आना है उरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लोला रेडिएशन उरी मेट्रो सरफेस सिल वन वीगनाल अवधन इन्दो मिलेक्ट्रोन गर 
കഴിയുമെങ്കിൽ സച്ച് എ ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അതിന് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ സീരീസുകൾ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്പെക്ട്രൽ സീരീസുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതേതൊക്കെയാണ് എന്ന് നെയ്മ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ സീരീസിൻ്റെ പേര് മാത്രം തന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് അപ്പം എൻ വൺ എൻ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂ ബാർ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതായത് ഇന്നടത്തു നിന്ന് ഇന്നടത്തേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ വേവ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വേവ് ലെങ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തൽക്കാലം ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ട് ഒന്നും പോകാത്തത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ച് സീരീസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയത് ദ ആർ ലൈമൺ സീരീസ് ബാൽമ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫൺ സീരീസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലൈമൺ സീരീസ് ഏത് റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഏത് റീജിയനിലാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് യു വി റീജിയനിലാണ് അന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ നോക്കിയ ഇവിടുത്തെ എല്ലും ഇവിടുത്തെ യു വിയും കൂടെ എല്ലാവും എല്ലൊ വി ആണ് നമ്മളൊരു കോഡായിട്ട് അപ്പം ലൈമൻ എവിടെയാണ് യു വി റീജിയനിലാണ് അതുപോലെ ബാൽമർ എന്ന് പറയുന്ന വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് ബാക്കി മൂന്നും അതായത് പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് ഈ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും ഏത് റീജിയനിലാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും ഐ ആർ റീജിയനിൽ ആണ് ഇനിയും എന്താണ് എൻ വണ്ണും എന്താണ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അത് വന്നത് അതാണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ നിന്ന് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും മനസ്സിലായോ അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത് അതാണ് എന്ത് ആ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് എത്തപ്പെടുന്നത് അതാണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് എൻ വൺ ആയിരിക്കും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് എൻ ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രത്തെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ച് സീരീസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡൈമൺ സീരീസ് ബാൽമ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫൺ സീരീസ് അപ്പം കണ്ട് ഈ റീജിയൻ ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചോണം അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഏത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ആണ് യു വി റീജിയനിലുള്ളത് അപ്പം അതിനകത്ത് ലൈമൻ സീരീസ് എന്നാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഏത് റീജിയൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഈ ഒരു എൻ വൺ എൻ ടു നമുക്ക് തരൂ അവരെ പക്ഷെ എൻ വൺ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം പാഷൻ സീരീസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അവിടെ ഈ എൻ വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ത്രീ എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ എൻ വൺ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓരോ സീരീസിന്റെയും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 
എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഇനിയും കുറേയും കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ബോർഡനായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഒരു ബോറാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ച് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാണ് പോയതെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് പേജ് നമ്പർ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ കാണത്തുള്ളൂ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കോൺഫിഡൻസിനെ എത്രത്തോളം അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല അത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിജയം നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ഫുൾ മാർക്കോടുകൂടിയുള്ള ഒരു വലിയ വിജയം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ നടത്തണം കാരണം ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പ്ലസ് ടുവിനൊപ്പമാണ് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടൈം ഷോർട്ടേജും ഒക്കെയുണ്ട് സോ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബറിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഫേസിൽ അങ്ങനെ ചിരിച്ച് വിജയശ്രീയിൽ ആടുന്നരായിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായി അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും പോലെയുള്ള പിന്നെ മാത്സ് പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇനിയും ഉണ്ടാകരുത് ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആയി തന്നെ കണ്ട് അത്രത്തോളം എഫേർട്ടും അത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയി തന്നെ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് എക്സാം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തി ഇവിടെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ടാറ്റ ബൈ